poder tenerte, es un gusto poder verte, saber que estás bien, verte contento, alegre, bien alimentado. Qué bueno que puedes estar en esta mañana. Sé bienvenido a Capilla Calvario Oaxaca. Y en esta hermosa mañana vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 32. Un saludo a todos los hermanos que también nos están viendo en línea, qué bueno que han dispuesto poder conectarse. Ya hemos visto a lo largo de este libro, el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, cómo Dios se ha manifestado, cómo la iglesia empieza a esparcirse a diferentes países, diferentes continentes y el ejemplo, el testimonio lo tenemos hoy porque a América, a este nuevo mundo del cual se hablaba hace unos a siglos atrás llegó la palabra de Dios y tú y yo hemos escuchado la palabra de Dios y aún mejor hemos creído a la palabra de Dios entonces qué bueno que puedes estar en esta hermosa mañana y te voy a invitar a que te pongas de pie vamos a leer eh, los versículos que vamos a estar estudiando eh, capítulo 17 versículos 16 hasta el 32 vamos a darle lectura y por respeto a la palabra de Dios vamos a ponernos de pie y vamos a leerlos todos juntos de manera unida Dice la palabra del Señor, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Y tomándole, le trajeron al aeropago, diciendo, ¿podremos saber qué es estas nuevas enseñanzas de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción, Dios no conocido». Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien os yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos que esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de Aropaguita, una mujer llamada Damaris, 
y otros con ellos Vamos a orar en esta mañana Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre Señor Gracias por tu amor, gracias porque tú eres bueno y tú eres bondadoso y misericordioso en nuestras vidas Tú permaneces fiel aunque muchas veces nosotros somos infieles y te fallamos Señor Hoy en esta hermosa mañana yo te pido que tú abras nuestro corazón Prepares nuestro espíritu para poder aprender de tu palabra en esta mañana Señor Guíanos, ilumínanos con la luz de tu conocimiento, con tu sabiduría A través de tu santo espíritu, a través del poder de tu palabra en nuestras vidas te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús que es sobre todo nombre Amén y Amén Y vamos a, puedes tomar tu lugar y fíjate qué impresionante versículos hemos leído Y vamos a aprender algo y recordar lo que Cómo Dios trabaja en nuestras vidas Yo no sé cuántos de ustedes hemos salido a evangelizar Y nuestra forma de evangelizar a veces es diferente El contenido, la palabra, hablar de Jesucristo es el mismo Pero el método a veces cambia Porque hay personas diferentes Porque cada cabeza piensa diferente Unas personas están más enfocadas en el trabajo, otras personas están más enfocadas en la familia, otras personas están más enfocadas en sus necesidades y entonces podemos ver cómo la palabra sigue siendo la misma pero nuestro método para hablar acerca de Cristo puede cambiar y lo hemos visto a lo largo de hechos cómo le hablaba Pablo a los judíos que mencionaba la ley siempre tocaba la ley Siempre hablaba de los profetas, siempre hablaba de estos primeros cinco libros que encontramos en el Antiguo Testamento, los Pentateucos Pero con los griegos, con los gentiles hablaba acerca de la creación de Dios Y hoy en esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo le habla a las personas que se encontraban en Atena si tú no sabes qué era Atena en aquel momento Atena representaba un gran futuro para las personas A lo mejor ya no era la gran nación que lo era 600 años atrás Pero Atenas era una ciudad invaluable, rica Donde las personas ah, aprendían, donde las escuelas surgieron Donde las universidades, las preparaciones surgieron en Atenas Hoy todavía tenemos ese prestigio de los Juegos Olímpicos que se celebran cada cuatro años Donde los países compiten para ver quién gana más medallas ¿De dónde surgió esos Juegos Olímpicos que hasta el día de hoy siguen causando euforia en las personas? De Atenas Muchas cosas provienen de Atenas porque eran personas que se preparaban Mientras los romanos eran conocidos por ser personas fuertes de manejar la fuerza, el escudo, la espada Muchos los comparaban con los salvajes Porque ellos antes de pensar actuaban Pero los atenienses eran conocidos Por primero antes que nada Pensar, razonar Grandes filósofos, grandes historiadores Muchos uh, dan prestigio a estos hombres como los uh, precursores de la medicina, de la tecnología, de la odontología De diversas carreras, diversas áreas que se trata en el mundo Muchos se originaron en Atenas Entonces fíjate ahora Pablo llegaba a Atenas Y se iba a enfrentar a personas que se cuestionaban Que pensaban el porqué de las cosas Cómo es que surgían las cosas y fíjate cómo el apóstol Pablo te vuelvo a repetir el contenido del evangelio es Cristo Pero la forma en la que Pablo la habla y la expresa dependiendo de las personas puede cambiar Y lo podemos ver de una manera clara en estos versículos que acabamos de leer Mira lo que nos dice el versículo 16 mientras Pablo los esperaba a quienes esperaba a Silas y a Timoteo porque acuérdate que en Tesalónica habían sido igualmente perseguidos Estos judíos de Filipos habían venido hasta Tesalónica a alborotar a, a los judíos, a los gentiles, a la sociedad alta Para hacer que Pablo se fuera de ese lugar 
Entonces vemos cómo mientras Pablo sale de Berea y llega a Atenas Dice que estaba esperando a que vinieran sus consiervos, sus ayudantes este Silas y Timoteo y nos dice mientras Pablo los esperaba en Atenas Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría Atenas aunque era un lugar bien prestigioso, filosófico, bien preparado pero también era una ciudad dada a la idolatría Creían en los dioses, las mejores esculturas, las mejores obras maestras hechas por las manos Vienen de Atenas porque a eso también se dedicaban A venerar a los dioses, a venerar a los cientos de cientos dioses que tenían Entonces vemos en este versículo como Pablo nos dice en el versículo 16 Al ver esta ciudad llena de ídolos, llena de idolatría se enardecía La nueva versión internacional nos dice que Pablo tenía un dolor en el alma Al ver un pueblo en idolatría una ciudad entregada completamente, abrumada, inundada, infestada por idolatría Fíjate lo que nos dice el diccionario con respecto a la idolatría Yo sé que tú lo sabes pero a veces es bueno recordarlo Nos dice que la idolatría es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo a Alguna cosa, a alguna persona, a algún ente y después nos dice que también la idolatría es amor y admiración excesivos que se tienen por una persona o por una cosa. Entonces la mente de los atenienses y de las personas que vivían ahí estaban dadas a amar en exceso a los ídolos. Y todo lo que eso implicaba porque la inmoralidad sexual también proviene de Atenas. El adulterar, el fornicar, el tener muchas novias para tener sexo con ellas El darle prioridad a las mujeres Viene de Atenas El tener relaciones con un grupo de hombres y de mujeres Viene de Atenas también Y eso también era practicado por, Aten por los atenienses Eso hoy en día también es practicado hoy en día Y la sociedad lo ve como bien, como pasable ¿Y cuántos de nosotros cuando este versículo 16 lo trasladamos a nuestra actualidad? Porque a lo mejor el mundo es bien grande Hay millones de personas Muchas personas todavía siguen cegadas Y literalmente tienen sus estatuas, tienen sus ídolos, tienen sus santos Y les ponen su vela y les ponen su alimento, su, sus flores Tienen a la santa muerte como ellas le, le llaman y, y siguen todavía involucradas pensando que esas esculturas hechas por hombres puede hacer milagros en su vida pero también hay otras personas que a lo mejor no tienen imágenes no tienen ídolos no tienen a la muerte ahí eh, en su mesa pero sí muchas veces aman de una manera excesiva de una manera exagerada su trabajo su, su carrera su escuela a las personas y aunque no son ídolos literales Pero a través de sus acciones Están idolatrando a las personas o a las cosas Y cuántos de nosotros al ver eso Nos duele en nuestro corazón Cuántos de nosotros tenemos ese sentir Que tuvo el apóstol Pablo De poder guiar a las personas A conocer al verdadero Dios A adorar, a alabar al verdadero Dios Como lo vamos a ver en estos versículos En el cual hemos leído entonces nos dice este versículo 16 el espíritu del apóstol Pablo se enardecía La nueva versión internacional le había un dolor en el alma a ver a una ciudad entregada a la idolatría Mira lo que nos dice Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos Estos 10 mandamientos son los que tú y yo debemos de estar Practicando los que tú y yo debemos de estar guardando Los que tú y yo debemos de estar intencionalmente practicando Fíjate que, que nos dice Éxodo capítulo 20 Voy a leer desde el primer versículo Y habló Dios, a toda, y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre Aquí va el primer mandamiento No tendrás dioses ajenos delante de mí Este es el primer mandamiento que encontramos En estos mandamientos que tú y yo debemos de estar practicando 
Después nos dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra Segundo mandamiento no te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Aquí encontramos dos mandamientos que tú y yo debemos de estar practicando que los atenienses no lo practicaban porque ellos vivían bajo la idolatría no solamente creían en un Dios creían en muchos dioses más adelante vamos a ver la forma filosófica de pensar de dos grupos con respecto a esto pero tú y yo debemos de sentir ese mismo enardecimiento ese dolor que tuvo Pablo porque ahora nosotros sabemos que solamente hay un Dios y solamente ese Dios es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, el honor y el poder. No hay nada más, no hay nadie más. Que el trabajo, que las personas, que los ídolos literalmente no sean un estorbo para que tú y yo alabemos a nuestro Dios. Glorifiquemos a nuestro Dios, seamos conscientes de eso. Tú y yo como creyentes reflexionemos en nuestras vidas. Y que nos quede bien claro que solamente hay un Dios Y que tú y yo debemos de tener cuidado Porque muchas veces sin, medir, sin meditarlo Estamos idolatrando otras cosas Estamos idolatrando a otras personas Y le estamos quitando el tiempo, el honor, la gloria Que solamente Dios se merece y aún mucho peor muchas veces nosotros mismos nos idolatramos y dejamos a un lado a Dios Esto es lo que yo puedo ver en este versículo 16 Versículo 17 así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían Fíjate ahora lo que nos explica este versículo 17 Pablo estaba hablando del evangelio hablando de Cristo no solamente en las sinagogas con los judíos como anteriormente lo había hecho no solamente con los gentiles y cuando cuando en este versículo 17 se nos menciona a los judíos y los piadosos por lo regular cuando en hechos se describe a una persona piadosa no está haciendo referencia a los judíos sino está haciendo referencia a los gentiles que tenían una necesidad de buscar realmente a Dios fíjate qué importante es eso qué importante es conocer eso que Dios no depende de nosotros para que el evangelio se esparza Dios de una manera increíble usa lo que él quiera para llevar el evangelio para llevar la salvación a las personas pero muchas veces nos usa a nosotros como instrumentos porque somos sus hijos en apocalipsis vamos a ver que Dios va a usar a ángeles cuando ya está a punto de el juicio y de las trompetas y de la ira de Dios Dios tan grande, tan misericordioso que Él envía ángeles a los cuatro a puntos cardinales para que el Evangelio llegue a todas las personas sin excepción ahora tú y yo debemos de esforzarnos y practicar una vida como la de Pablo porque tú y yo somos instrumentos de Dios para llevar el amor y que conozcan de Cristo es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro deber y entonces vemos como Pablo hablaba con los judíos y con estos gentiles piadosos que querían conocer del verdadero Dios en las sinagogas pero no solamente en las sinagogas sino también en la plaza la plaza era como el kiosco hoy en día un lugar central, un lugar uh, céntrico donde las personas pasaban donde había uh, influencias uh, de comercio donde había negocios, donde había alimentos un lugar importante y Pablo no se avergonzaba de hablar de Cristo Pablo aunque él pudo haber pensado es que estos atenienses ni siquiera conocen de la ley están más fijados en otras cosas no les voy a hablar porque solamente va a ser perder mi tiempo Pablo tomó un tiempo para hablarle a estas personas también esta es una diferencia importante Pablo hablando, hablándole a los judíos y los piadosos que conocían de la ley que conocían de la palabra a lo mejor no habían conocido del sacrificio de Cristo pero sí tenían en cuenta el antiguo testamento 
y también hablándole a personas que no conocían el Antiguo Testamento Que no conocían la vida de Cristo Pero Pablo estaba dispuesto y Pablo estaba preparado por el Espíritu Santo Para poder hablar del Evangelio a estos que conocían del Antiguo Testamento Y a estos que no tenían ni idea del Antiguo Testamento Y muchas veces, no sé si te ha pasado Pero cuando tú, cuando salimos a evangelizar A lo mejor te sientes impreparado a lo mejor ves a una persona bien vestida con saco, con corbata, con ah, zapatos de vestir Con un reloj imponente, con una mirada imponente Y dices es que yo no sé si voy a poder hablarle de Cristo Pero acuérdate que el que hace la obra en nosotros es Dios Es el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a hablar conforme a su voluntad Lo mismo estaba Viviendo Pablo, lo mismo sabía Pablo El Espíritu Santo era el que iba a dirigir sus palabras Para poder tocar los corazones de las personas Yo te invito a que no te desanimes Que le hables a las personas, sean quien sea Tú háblales de Cristo El Espíritu Santo va a hacer la obra en tu vida y en su vida de ellos Después nos dice el versículo 18 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección fíjate ahora lo que nos dice este versículo 18 muchos datos importantes ¿quién eran los epicúreos? Esta, este grupo filosófico eran era un grupo de atenienses o de personas que querían aprender y dentro de su fi filosofía de vida estaba el satisfacer todas sus necesidades la meta de la vida es satisfacer todos nuestros gustos todos nuestros sentimientos todos nuestros deseos esa era la meta de estos de este grupo filosófico la satisfacción completa de todos sus gustos Hoy en día te suena eso conocido Hoy en día parte de la sociedad es lo que piensa Tú estás en este mundo y solamente se vive una vez Y estás aquí para llevar una vida agradable para ti para llevar una vida que solamente tú importes Que solamente tú seas feliz Donde puedas satisfacer tus necesidades Donde puedas satisfacer tus deseos Porque acuérdate que la vida solamente se vive una vez Y hay que ser felices Y que nadie te importe Y que nadie te estorbe para que tú seas feliz Fíjate cómo este pensamiento que tiene siglos atrás y que nos lo describen hechos hoy en día sigue presente en la vida de muchas personas y no les importa nada más ni nadie más que sea su felicidad a consta de los demás aunque los demás sufran aunque los demás se vayan a la cárcel aunque las demás personas mueran no me importa porque yo estoy en esta vida para ser feliz estamos de acuerdo con esta forma de pensar no, Cristo vino y nos enseñó que primero es quién. Primero es el prójimo, antes que mi felicidad, antes que mi bien, antes que lo que yo quiero tener, primero es la vida, la felicidad de mi prójimo. Y fíjate cómo Pablo no va a empezar así diciéndoles, ustedes están equivocados, esa no es la forma en la que hay que vivir. Ahorita vamos a ver qué es el método que Pablo usó con estas personas filosóficas preparadas Como aquellos que tienen alguna carrera, alguna carrera magistral como algunos hermanos que aquí conozco una, unos, Unas maestrías, unos doctorados que yo sé que algunos tienen Esta era gente preparada, gente en el conocimiento a de diversas cosas, de diversas áreas Y después en este versículo 18 se nos menciona a los estoicos Ahora este grupo filosófico 
no pensaba en que la meta es la satisfacción de uno mismo sino este grupo filosófico pensaba que todo es Dios que el universo es Dios que las plantas es Dios que tú y yo somos Dios de una manera quebrada ellos pensaban que Dios era algo uh, algo de pensar que todos éramos dioses que Dios estaba en todos lados que Juanito era Dios que Hugo era Dios y que todo lo que hiciéramos estaba bien porque éramos porque nosotros somos nuestros mismos dioses que no hay nadie que nos juzgue que no hay nadie que nos condene que no hay alguna regla explícita de cómo seguir la vida porque todos tenemos esa oportunidad de hacer lo que sea en la vida porque somos dioses te suena eso en, en la actualidad así como hay un grupo en la sociedad que quiere satisfacer sus necesidades y ser feliz a consta de lo que sea también hay un grupo que no le importa nada más que lo que ellos hagan y que no hay nadie que pueda juzgar sus obras que no hay nadie que pueda juzgar sus acciones porque todos tenemos el derecho de hacer lo que queramos hacer ¿Mm? y de ahí sale el aborto y de ahí sale eh, el fumar el, el alcoholismo que y ahora lo dicen que no es una adicción que es una enfermedad y muchas cosas que trastornan el conocimiento y muchas cosas que nos alejan de Dios y tú y yo nosotros sí somos religiosos porque nosotros vivimos conforme a fundamentos que encontramos la palabra de Dios y la religión no nos salva pero la religión que tú y yo encontramos en la palabra de Dios nos acerca a Dios nos hace conocer a Dios pero muchos de los pensamientos hoy en día en esta sociedad en vez de que conozcas a Dios de una manera verdadera te alejan de Dios te hacen pensar de una forma diferente a lo que Dios ya se ha plasmado de lo que Dios ya se ha escrito de lo que Dios ya es y lo encontramos en la palabra por eso es que Pablo en la visita de Atenas era algo impresionante y podemos ver esta forma de evangelismo de Pablo porque no eran simples judíos, no eran simples gentiles, no eran simples romanos era gente preparada que tenía fundamentos y una forma de creer sin embargo Pablo no se achicopalaba como muchos dicen Pablo no dudaba de su credo sino Pablo estaba firme en hablarles en debatir en enseñar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y entonces vemos también en esta parte del versículo 18 que esta, estos dos grupos filosóficos disputaban con Pablo y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero unos consideraron al apóstol Pablo como una simple persona habladora que a lo mejor sus palabras no tenían mucha importancia que a lo mejor no era conocido que a lo mejor no tenía algún doctorado no tenía alguna carrera no tenía alguna licenciatura no tenía alguna ingeniería que no tenía sentido escuchar las palabras de una persona inferior mientras otros decían parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección mientras uno denigraba mientras unos ah, trataban de humillar con sus palabras a Pablo otros decían ¿qué querrá decir está hablando de nuevos dioses es un predicador de dioses porque también tenían el interés en aprender porque de algo que aprendemos de los atenienses es que ellos estaban dispuestos abiertos a debatir y aprender cosas nuevas no eran cerrados como los judíos no eran cerrados como otro tipo de personas ellos estaban dispuestos a debatir de ahí sale el famoso el famoso diálogo estamos aquí no para pelear no para confrontarnos sino para resolver nuestros problemas a través de diálogo esa forma de pensar también viene de los atenienses 
Tuvieron cosas buenas que hoy en día seguimos practicando, pero también muchas cosas malas que hoy en día el mundo sigue practicando de los atenienses. Y os parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjate, aquí voy a hacer énfasis. Pablo, a diferencia de otras sinagogas a las cuales había visitado, de otras ciudades, de otras provincias a las cuales había visitado Pablo en este encuentro que tuvo con estos, este grupo filosófico, Pablo habló del Evangelio de Jesucristo y habló de qué, de su resurrección, no habló de su muerte de lo que pasó en aquella cruz sino le dio mayor énfasis a la resurrección esto es algo que nos pone a pensar ya vimos cuál es la importancia de la resurrección de hecho el domingo pasado veíamos cuál es la importancia de la resurrección ¿No? que tú, nuestra justificación está completa gracias a qué a la resurrección de Jesucristo que a través de la resurrección de Jesucristo nos es de testimonio de que Cristo realmente era el quien el hijo de Dios que nuestra fe es una fe viva una fe verdadera porque Jesucristo resucitó y si Jesucristo resucitó también nosotros lo vamos a hacer a su tiempo eso es importante que tú y yo recordemos que tú y yo defendamos nuestra fe y vemos como Pablo de, en su evangelio que él dio era un, una parte importante del evangelio que él iba a decir a estos atenienses, a estos dos grupos filosóficos. Versículo 19 y tomándole le trajeron al aeropago diciendo podremos saber qué es esta, esta nueva enseñanza de que hablas. Ahora fíjate fue tanto el impacto que aún las personas que despreciaban el mensaje de Pablo al llamarlo palabrero como de estas personas que tenían interés por conocer a estos nuevos dioses llevan a Pablo al aeropago ¿Qué era este lugar tú cuando salgas ahorita quiero que veas a tu, a tu derecha o a tu izquierda que mires hacia mi lado derecho y veas el imponente guelaguetza eh, que tenemos en un monte sobre un monte sobre una colina algo semejante era eso el monte de Ares era conocido este aeropago como la colina de Ares era un lugar especial donde no todas las personas iban y los exponentes eran personas interesantes preparadas y grandes concilios y grandes juicios se, se realizaban en la colina de Ares entonces cuando en este versículo no nos dicen a lo mejor la magnitud del impacto que Pablo tuvo pero sabemos que era una, un impacto grande no solamente este grupo filosófico compuesto de 20 o 30 personas escuchó a Pablo sino toda la ciudad subió a escuchar a Pablo toda la ciudad este era un lugar eminente donde no todos podían exponer donde eran juicios preeminentes y donde a Pablo se le dio la oportunidad de compartir el evangelio por eso nos dice este versículo 19 y tomándole le trajeron al aeropago diciendo podremos saber qué es esta nue nueva enseñanza de que hablas versículo 20 pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto ahora también podemos comprender en este versículo uh, 20 que estas personas no tenían idea no tenían ningún conocimiento no tenían ningún indicio de poder saber y conocer el antiguo testamento porque también lo checábamos el domingo pasado cuando Pablo hablaba de cuando Pablo hablaba de la escritura de la palabra ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo a lo que tú y yo hoy conocemos como la Sagrada Escritura? ¿Se estaba refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que Pablo hacía referencia cuando se nos menciona en Hechos que hablaba de la Palabra de Dios? Hablaba del Antiguo Testamento, hablaba con énfasis de los primeros cinco libros. ¿Cuáles son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento? 
y hablaba también de los profetas conoces la división en el antiguo testamento profeta mayores, profeta menores Ambos, ambos, ambas divisiones nos hablan de Cristo todos los cinco libros y todo el antiguo testamento nos habla de Cristo y si tú cuando lo lees no puedes ver a Cristo te falta más preparación te falta ser guiado por el Espíritu Santo pero todos los libros nos hablan de Cristo por eso es que Pablo con confianza nos habla, hablaba a los judíos y a los gentiles que conocían el Antiguo Testamento. Les hablaba, miren Isaías, está describiendo a Cristo. Miren Jeremías, está describiendo a Cristo. Miren Ezequiel, está describiendo a Cristo. Miren Éxodo, está hablando de Cristo. Pero en esta ocasión iba a ser algo diferente. Porque estos atenienses no tenían ninguna idea del Antiguo Testamento. Y eso no es un impedimento para no hablarles de Cristo. Porque muchas veces decimos, pero ¿qué le voy a hablar si no conoce de Cristo? Tenemos que tener esa sensibilidad, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero no pongamos como pretexto que no podemos hablar de Cristo a personas que no conocen a Cristo. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Pablo hablando listo para hablar en el que la guetza ante miles de personas que no conocían del antiguo testamento porque Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo porque Pablo ya tenía una madurez en el conocimiento de la palabra de Dios y él sabía cómo podía tocar los corazones de estas personas sin, sin, ser, sin hacer tanto énfasis al antiguo testamento Fíjate lo que dice el versículo 21 Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí En ninguna otra cosa se interesaban Sino en decir o en oír algo nuevo Sí, porque eran filósofos, eran personas preparadas Los grandes inventos salieron de Atenas Eran personas que estaban dispuestas a aprender Y ahora que escuchaban a Pablo Querían saber acerca de ese Dios del cual Pablo hablaba entonces versículo 22 Pablo puesto en pie en medio del areópago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos Fíjate cómo empieza este versículo 22 Pablo describiendo la forma de vida y de pensar de los atenienses ¿no? Varones atenienses en todo, en todo observo que sois muy religiosos Sí, porque ellos estaban dados, como veíamos en la introducción y como leíamos en el versículo 16. Los atenienses estaban dados a llevar una vida muy religiosa. A través de sus escritos, a través de sus esculturas, a través de sus templos, a través de sus monumentos, a través de sus dioses, a través de sus santuarios. A través de esos sacrificios que ellos hacían. A través de aquellos ídolos que ellos adoraban En Atenas es conocido por la Acrópolis de Atenas Un lugar espléndido, grande Donde en esa Acrópolis, ¿sabes cuántos santuarios hay? Doce santuarios dedicados a Dios, a doce dioses Y solamente es un poco de lo mucho que todavía hay afuera de la ciudad Muchos santuarios, muchos templos Hoy en día con el paso del año A lo mejor ya no están todos Pero se ha descubierto que había Más de siete templos Y cada templo tenía sus santuarios Yo creo que en la descripción Hoy en día Podemos compararlos Con aquellas religiones que tienen Muchísimas capillas Muchísimos Lugares de congregación Pero todos esos lugares de congregación Estaban centrados en aquel tiempo Solamente en Atenas Por eso es que Pablo Cuando menciona que eran personas Completamente, totalmente religiosas Estaba describiendo todo eso En Atenas Casi, casi cada metro Había un santuario Cada metro había un templo Con un Dios a quien adorar Después nos dice el versículo 23 
porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio y fíjate cómo empieza Pablo esta introducción porque dentro de ese recorrido que él había dado de todos sus santuarios de todos sus templos de todos sus monumentos a los dioses Encontró uno, uno en especial, uno en específico que le llamó la atención Ese santuario dedicado a quién? Al Dios no conocido ¿Por qué los atenienses habían hecho un santuario especialmente a ese Dios no conocido? Porque parte de la historia y tú puedes verificarla y tú puedes verlo y tú puedes googlearlo porque lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos dice en hechos se puede comparar y se puede comprobar con fuentes externas a la palabra de Dios y entonces nos dice en la historia que 600 años antes de la llegada de Pablo Atenas pasó por una enfermedad a lo mejor parecida a lo que tú y yo estamos viviendo con respecto al coronavirus pero muchas personas estaban muriéndose, muchos niños, muchos adultos, muchos ancianos estaban muriéndose. Entonces a una persona se le ocurrió hacer sacrificios. Él pensaba los dioses, bueno todos pensaban los dioses están enojados con nosotros. Los dioses nos han mandado un castigo, tenemos que satisfacerlo. ¿Cómo lo satisfacían ellos? A través de sacrificios, a través de muertes de ovejas, de corderos. Y entonces nos dice que este hombre sacrificaba las ovejas a, a los dioses, pero no pasaba nada. Hasta que en alguna ocasión se le ocurrió soltar las ovejas en la ciudad de Atenas. Y cuando la, la oveja reposaba, entonces la sacrificaba en el momento. Y si esa oveja estaba cerca de un santuario, ese sacrificio era para ese Dios y mataba a la oveja. Pero cuando una oveja reposaba y se sentaba y descansaba y no había un santuario cerca, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni enfrente, ni atrás, ni a todos los lados, entonces esa persona se le ocurrió decir, cuando eso suceda con las ovejas, Vamos a sacrificarlo y el sacrificio va a ser para ese Dios que no conocemos Y por eso es que sale la inscripción y por eso es que Pablo cita en este versículo Versículo 23 al Dios no conocido porque 600 años antes Cuando estaban pasando por una pandemia empezaron a sacrificar a todos los dioses Y como nada sucedía empezaron a sacrificar a los dioses que no conocían que no tenían idea y entonces elevaron un santuario para este Dios no conocido el cual es el que Pablo toca en su evangelio en el evangelio que va a hablar acerca de estas personas y después dice al final de este versículo al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio versículo 24 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechas por manos humanas y después nos habla este versículo 24 acerca de Dios como el Dios creador como el Dios que hizo y que es el Señor del cielo y de la tierra y aquí podemos reforzar esto que Pablo usa esta forma de hablar del evangelio a personas que no tenían idea del antiguo testamento nos podemos apoyar en romanos cuando nos dicen los primeros capítulos que a través de la creación tú y yo podemos ver a Dios y que nadie se puede excusar y decir es que nadie me habló de Dios es que yo no conocía a Dios es que yo no leí la palabra de Dios porque a través de la creación nuestro corazón nuestro espíritu comprende que hay un ser creador y que tú y yo fuimos creados por Dios que no somos coincidencia que nuestra vida no es parte del azar no es parte del destino no fue porque dos estrellas chocaron sino porque hubo una voluntad detrás de ella y esa voluntad es de Dios creador fíjate cómo Pablo toca esto que tú y yo conocemos 
¿Cómo podemos hablar de Cristo a las personas que no lo conocen? Que no conocen a Dios a través de la creación Como Pablo está tocando en este versículo El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas ¿Por qué? Porque los atenienses estaban ah, dentro, de sus, de, dentro de sus ideas Estaban con ese pensamiento Que los dioses venían y habitaban en sus santuarios Que esos eran lugares santos Donde la presencia de los dioses ahí estaba Donde los dioses descendían en forma humana Por eso es que se empeñaban mucho En hacer laboriosos, bonitos, hermosos santuarios si tú tienes la oportunidad de googlear los santuarios de Atenas son bellos, son hermosos pero la intención de hacerlos bellos, de hacerlos hermosos era para que ellos pudieran recibir a los dioses pero Pablo les dice hey, este Dios creador este Dios creador del mundo el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechas por manos humanas Su gloria, su poder No está en templos hechos por manos, manos humanas inmundas Mira lo que nos dice Isaías capítulo 66 versículo 1 Jehová dijo así El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar Y dónde el lugar de reposo ¿Tú crees que hay un lugar en el mundo que pueda contener la gloria de Dios? ¿Tú crees que hay un lugar en el mundo que pueda contener la fuerza, la autoridad, la potestad de Dios? ¡No lo hay! Y los atenienses tenían esa idea errónea Y perdóname si algunos de ustedes se molestan Pero muchas veces como cristianos también tenemos esa, esa idea errónea Creemos que este edificio va a poder contener la gloria de Dios pero tú y yo debemos de aprender a, a algo aún mucho mejor Que la presencia de Dios está en todos lados La presencia de Dios está en este lugar La presencia de Dios está en tu casa, en mi casa Pero la presencia de Dios está en dónde? En nuestras vidas Si tú y yo nos cerramos y decimos Tenemos que tener un lugar Precioso para Dios para que se alegre para que se goce y hay que eh, barrer y no hay que hacer ciertas cosas y no hay que pintar y todo eso primero está bien pero primero debemos de darle prioridad a su casa y su casa después de que vino Cristo si sí es cierto en el antiguo testamento se elevó un lugar santo y un lugar santísimo pero ese lugar santo y ese lugar santísimo reflejaba la presencia de Cristo y la venida de Cristo y, y nos dice en Mateo que el velo se rasgó porque Cristo causó ese, ese rasgo Cristo nos unió una vez más con el Padre Pero ahora la casa de Dios somos nosotros Y si tú y yo vamos a cuidar este lugar está bien Hacemos el aseo cada semana procuramos no ensuciarlo Pero tú y yo debemos de procurar con mayor énfasis Mantener, limpia nuestro, mantener limpio nuestro cuerpo Mantener limpio nuestro espíritu No caigamos en ese error como los atenienses Pensando que haciendo grandes esculturas Grandes santuarios iban a poder contener la gloria de Dios Porque no se puede Y mira este libro que nos dice en Isaías Hablándole al pueblo de Israel Hablándole a los judíos ¿Cómo ustedes van a creer poder contenerme? Si el estrado de mis pies esta, es esta tierra si mi, si mi asiento es el cielo ¿Cómo ustedes pueden decir que van a ser una casa para que yo pueda habitar y estar en ellos? Por eso es que Pablo toca este punto bien interesante Y quedaba y hacía que los atenienses pensaran, reaccionaran Si es cierto yo siendo una persona inmunda Siendo una simple persona puedo hacer algo para que los dioses puedan gozarse ellos, Eso era lo que ellos pensaban Y siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hecha, hechos por manos humanas Versículo 25 ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo Pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas 
¿No? Y entonces, ¿por qué hacía énfasis? Porque los atenienses, dentro de su filosofía, la mayoría, todos pensaban que agradaban a sus dioses a través de sus acciones, a través de sus sacrificios, a través de su buena forma de actuar y de ofrecer y de hacer. Y entonces Pablo les dice, ¿a poco tú crees que todas tus acciones van a poder a agradar a Dios? ¿A poco tú crees que los dioses de los que tú, tú hablas pueden depender de lo que tú hagas? Y muchas veces nosotros tenemos esa idea equivocada Pensamos que con nuestras acciones Pensamos que con nuestra forma de hablar Con nuestra forma de ser Podemos agradar a Dios Pero lo que no entendemos Es que la única forma de poder agradar a Dios Es a través de quién De Jesucristo no hay nadie más Y si Jesucristo está en nuestras vidas Como Jesucristo en el Evangelio de San Juan nos, nos, nos menciona como él siendo la raíz, la vid y nosotros el pámpano Si Jesucristo está en nuestras vidas entonces por ende tú y yo vamos a dar Buenos frutos, buenas acciones pero no para agradar a Dios porque a través de Cristo yo ya agrado a Dios Sino para dar testimonio a las personas de que Cristo es real por eso a lo mejor muchos hermanos dicen yo soy cristiano Pero a través de sus acciones no están reflejando los frutos de Cristo Porque muchas veces no son hijos de Dios Solo dicen venir a la iglesia Solo ven que su vida está llena de problemas, llenas de enfermedades Y entonces buscan a Dios Pero cuando en su vida todo está bien se alejan de Dios y, y con sus acciones reflejan no conocer a Cristo Aunque ellos de labios dicen yo amo a Cristo Yo amo a Dios, yo honro a Dios Algo similar estaba pasando con estos atenienses Algo similar pasaba con los fariseos y con los escribas De labios honraban a Dios Pero su corazón estaba lejos de Dios Porque muchas veces nos olvidamos Que si Cristo está en nosotros vamos a dar buenos frutos y que Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios Y que es nuestra obligación, que es nuestra obligación Reflejar el amor de Cristo a través de nuestras acciones A través de nuestra habla, a través de nuestro pensamiento No para agradar a Dios, sino para dar testimonio a las personas De que Cristo está en nuestras vidas Y que los cambios son verdaderos y que los cambios son reales Después nos dice este versículo 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre toda la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos Y los límites de su habitación Ahora fíjate lo que nos dice en este versículo 26 Es bien importante porque los atenienses Así como también en la sociedad y así como a lo mejor muchos creyentes dis dis discriminamos a las personas Los atenienses se creían superiores a los demás Los atenienses decían sí, todos fuimos creados por los dioses pero nosotros fuimos esculpidos por los dioses Somos casi perfectos ¿no? y entonces Denigraban, rechazaban a las demás personas Que no creían en, en sus filosofías Y mucho menos que no eran atenienses Pero Pablo sabiendo todo eso Toca este punto bien importante Todos somos linaje de Dios Todos venimos de una misma sangre A lo mejor los atenienses al escuchar esto Ellos decían estás loco ¿Cómo yo voy a... a a ser pariente tuyo si ni, ni siquiera te conozco Si mis rasgos son diferentes Pero ahora tú y yo comprendemos A lo que Pablo se estaba refiriendo O no lo podemos comprender ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Quién fue el primer hombre? Adán ¿Por qué venimos de Adán? Porque cuando la humanidad pereció Noé tenía herencia de Adán Y en, y en, y en Noé la, la sociedad volvió a crecer Pero entonces también nosotros venimos de un mismo linaje De una misma sangre De ese primer hombre que Dios cre, cre, creó Y eso me hace a mí pensar Que tú y yo debemos de valorarnos todos Primero como hermanos de la iglesia 
no despreciarnos unos a otros porque somos hermanos en Cristo si, si fisiológicamente tenemos herencia en, en el primer hombre y después en Noé aún mucho mejor espiritualmente todos venimos de Cristo debemos de amarnos, debemos de querernos pero ahora también con aquellas personas que están allá afuera reflejemos el amor de Cristo yo en ningún momento encuentro a Cristo en los evangelios denigrar a las personas discriminar a las personas infravalorar a las personas sino yo encuentro en los evangelios a Cristo viendo cómo lo, los judíos, los fariseos, los escribas estaban a punto de apedrear a una prostituta y yo puedo ver cómo Cristo la perdonó y le amó yo puedo ver a Cristo sanando a un ciego, a un cojo para lo que la sociedad representaba un ciego, un cojo y más si eran ciegos de nacimiento ah por los pecados de tus padres tú estás ahí y Dios te ha castigado y esas personas eran denigradas yo veo a Cristo en las historias cuando los leprosos ¿sabes dónde estaban los leprosos? los leprosos no convivían en la ciudad los leprosos no estaban entre nosotros los leprosos no podían entrar a las sinagogas ¿sabes dónde estaban los leprosos? a las afueras de la ciudad porque eran malditos eran lo que decían los fariseos y los escribas yo veo a Jesucristo tocándolos, conviviendo y sanándolos y esto es algo que debe de quedar bien en nuestras vidas nosotros estamos para llevar una vida como la de Cristo amando con mayor énfasis unos a otros porque somos familia en Cristo a lo mejor Richie tiene rasgos asiáticos pero es hermano en Cristo pero también tú y yo estamos aquí para amar a las personas que están allá afuera no para vivir como ellos viven no para involucrarnos en su forma de pensar sino para amarlos y a través de ese amor guiarlos a que conozcan de Cristo como Pablo lo estaba haciendo con estos atenienses que eran filosóficos pero que también eran idólatras pero que también eran duros de corazón porque despreciaban a la sociedad fuera de ella y luego nos dice el versículo 27 para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros te acuerdas cuál era uh, la filosofía de estos dos grupos que tú y yo leíamos al principio un grupo decía fuimos creados para que tú y yo vivamos una vida agradable para nosotros no importa si los demás sufren pero yo quiero ser feliz esa era la meta de este primer grupo filosófico vivir para ellos y ser feliz porque la vida se vive solamente una vez y hay que aprovecharla mientras que los otros decían nosotros creemos nuestra forma de vida es que fuimos creados para ser dioses para hacer lo que se nos pegue la gana para infringir y no infringir porque todo es bueno pero entonces Pablo en este versículo nos dice para qué tú y yo fuimos creados primeramente tú y yo fuimos creados para qué no para vivir una vida 100% feliz a consta de los demás no para ser mi propio Dios tú y yo fuimos creados para buscar a Dios esa es una de la parte de la finalidad de la cual tú y yo fuimos creados para buscar a Dios Pablo le está diciendo a estos atenienses ustedes están equivocados en su forma de pensar ustedes que creen en dioses tienen que realmente poner su confianza en este Dios desconocido que ustedes mismos pusieron pero ustedes no están aquí para vivir una vida sin límites pero ustedes no están aquí para vivir una vida como dioses fueron creados para buscar a ese Dios que aún no conocen pero que yo les estoy hablando Tú y yo fuimos creados para buscar a Dios. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios no está lejos de cada uno de nosotros? Porque Dios parte de sus características solamente de Dios. 
y si no las sabes las vas a aprender parte de la divinidad de Dios es que Dios es un Dios omnipoderoso que todo lo puede que no hay nada que Él no pueda hacer Él tiene el poder y la autoridad en su vida y en la vida de los demás y nadie puede decir que somos omnipotentes solamente Dios Dios es omnisciente todo lo sabe lo que hay en tu mente lo que hay en tu corazón lo que hay en tu alma nada puedes esconderle a Dios y Dios es un Dios ovni presente Dios está en todos lados no hay ningún lado en el cual Dios no esté y para que lo tomes en serio tú crees que Dios está en el Seol otros lo conocen como en el infierno tú crees que Dios que la presencia de Dios está en el infierno está en el Seol ¿Qué piensas el salmista en alguna ocasión David escribía en sus salmos no puedo huir de ti aunque yo me vaya al Seol tu presencia está ahí por eso es un Dios omnipresente porque está en todos lados porque su poder, su majestad sí se concentra en el cielo porque es el lugar santo pero su presencia está en todos lados no hay ningún espacio de este templo que no cubra a Dios por eso es que Dios es un Dios omnipresente por eso es Dios porque es Dios es, la, es lo máximo que, que puede haber y puede ser Y después nos dice en este versículo Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Porque en Él vivimos y nos movemos y somos Fíjate aquí está describiendo Pablo todo Porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos Abarca todo lo que tú y yo hacemos, pensamos, decimos Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho Porque el linaje suyo somos Y, sola, y, y todavía Pablo cita algunos poetas de, lo, de estos atenienses Y este poeta al que Pablo cita ¿Quién crees que era? ¿Quién crees que era esta este personaje al cual Pablo cita como un poeta Esta persona ¿Te acuerdas de la historia que la podemos verificar en Google De hace 600 años y de los sacrificios que un hombre se le ocurrió hacer Y que de él salió en la inscripción al Dios no conocido Pues este hombre, este poeta al que, al que Pablo cita Era el mismo hombre que hizo estos sacrificios se llamaba Epímenes. Epímenes. Nombres muy difíciles tenían los atenienses. Y podemos verificarlo. Si tú quieres tomar el tiempo de googlear, lo vas a encontrar. Por eso es lo que me encanta de Hechos. Porque Hechos lo podemos tú y yo comprobar como cristianos con base a otros libros dentro de la Biblia. Pero si hay algunos que dudan de la veracidad de Hechos, puedes comprobarlo históricamente. Y los vas a encontrar. Por eso es que... ¿Cuántos de nosotros creemos que la palabra de Dios es real? Porque es real Muchos la consideran como un cuento de hadas Como algo fantasioso Pero la palabra de Dios es real Y Dios nos da la oportunidad de poder comprobarlo Con fuentes externas Porque Dios es un Dios misericordioso Y muy amable y muy misericordioso con nosotros y después nos dice este versículo 29 ya que les había hablado de que somos creación de Dios que venimos de una misma sangre nos dice este versículo 29 siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra escultura de arte y de imaginación de hombres Pablo les habla de nuestra responsabilidad ahora por ser creación de Dios Por venir de una misma sangre, por ser linaje de Dios Nosotros tenemos una responsabilidad ¿Cuál es esa responsabilidad? Tú como hijo ¿Cuál es tu responsabilidad hacia tu padre? ¿Cuál es tu responsabilidad hacia tu padre? 
obedecerle, honrarlo. Y a través de esa relación tú conoces a tu padre, tú sabes qué le gusta a tu padre, tú sabes cuál es su color favorito, su bebida favorita, su comida favorita. Tú tienes una relación y entonces Pablo les está diciendo, miren, si nosotros somos creación del Dios creador, si nosotros venimos de una misma sangre, ahora toquen este versículo, si somos de un mismo linaje provenientes de Dios, tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, tenemos que saber qué es lo que agrada, qué es lo que les disgusta y ustedes con su forma de pensar están perdidos, no tienen ninguna idea de qué es lo que al Dios verdadero le gusta porque necesitan conocerlo necesitan ir, investigar, indagar y aprender del verdadero Dios eso es un trabajo también para nosotros como creyentes ahora que ya somos hijos de Dios tenemos que esforzarnos en conocer cada día más a Dios ¿Cuántos de nosotros sabíamos de estas características que solamente Dios lo tiene omnipotente, omnipresente, omnisciente y a lo mejor no lo sabías porque no has dispuesto en aprender de Dios te gusta venir a la iglesia y, y pedirle por tus necesidades y pedirle por tu enfermedad pero no te gusta aprender de Dios no nos gusta aprender de Dios y así como Pablo a lo mejor sonaba una regañiza para los atenienses hoy en día es una exhortación para nosotros tenemos que aprender de Dios tenemos que Buscar a Dios, tenemos que agradar a Dios Tú y yo ahora lo sabemos ¿Dónde podemos conocer a Dios? A través de su palabra A través de este libro que tú y yo estamos estudiando Por eso es que el apóstol Pablo dice Pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plato, a piedra O esculturas de arte y de imaginación de hombres ¿no? A Dios no le agrada el oro, la plata, las riquezas A Dios le, haga, a, le agrada tu obediencia a Dios le agrada que tú estés dispuesto a obedecerlo y que lo obedezcas versículo 30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia hablando a, a los atenienses porque fíjate aunque los atenienses eran personas preparadas filosóficos a lo mejor hoy en día los podemos comparar con aquellos que tienen un doctorado una maestría estos atenienses así como muchas personas que están preparadas pero no tienen a Cristo son personas ignorantes porque ese conocimiento de nada les va a servir allá en el cielo porque ese conocimiento no te va a juzgar para ser salvo o no ser salvo por eso es que Pablo es tajante y le dice en este tiempo de ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Quieren conocer de Dios? Arrepiéntanse, es lo que le dice a los atenienses. ¿Quieren conocer de Dios? Vivan una vida conforme a la que el verdadero Dios manda y arrepiéntanse. Y esa palabra arrepentirse engloba dejar todo, todo lo que involucre mi forma de pensar, mi forma de obrar, mi filosofía. Y ahora vivir bajo lo que Dios me manda lo que ese Dios no conocido para los atenienses manda esto es bien importante porque muchas veces nosotros queremos agradar a Dios conforme a nuestra manera muchas veces nosotros queremos acercarnos a Dios conforme a nuestra manera la manera de acercarse a Dios es solamente una y no hay más y se encuentra aquí en la palabra de Dios y no hay más y los que tratan de agradar a Dios a través de otras muchas maneras sin consultar la palabra de Dios son personas ignorantes, perdidas que necesitan del conocimiento de Dios y luego mire lo que nos dice el versículo 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia ¿cuál es ese día? el día del juicio, de la ira de Dios en revelaciones donde ningún pecador, donde todos los pecadores no quedarán impunes, todos pagarán conforme a lo que ellos hicieron. Por aquel varón a quien designó, mira, aquí va a meter a Cristo. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos Fíjate Pablo dice va a haber un juicio donde todas las personas van a pasar Nosotros como creyentes vamos a pasar a un juicio Esta es una pregunta y la encontramos en revelaciones Como creyentes, como hijos de Dios nosotros vamos a pasar por un juicio ¿Qué piensas? Sí, no para salvación sino para galardones Conforme a nuestras obras tú y yo vamos a ser galardonados El que trabajó mucho en la obra, en el ministerio va a tener muchos galardones Pero el que fue cristiano y se enfocó en el trabajo y hoy no está aquí porque está trabajando Porque está descansando cuando sea llamada a la presencia de Dios Va a ver a Juanito con muchos galardones y se va a preguntar ¿Por qué yo no tengo esos galardones? Porque no te empeñaste a trabajar para el cielo, para la nueva Jerusalén, para la tierra ese es el juicio que tú y yo vamos a pasar como cristianos Ahora las personas que no son creyentes van a pasar un juicio para condenación Donde van a ser arrojadas al lago de fuego y donde va a ser el crujir y el lloro para toda la eternidad Y donde el mismo infierno y do, donde el mismo Seol Dios lo va a agarrar y lo va a aventar al lago de fuego Y ya no hay más para la vida de estas personas Por eso es que el apóstol Pablo toca acerca de este juicio y también quién va a dar ese juicio Aquella persona a la cual Dios designó y esa persona quién es Jesucristo en Apocalipsis podemos comprender que la primera venida de Dios La primera venida de Cristo hace referencia a Cristo como el Cordero inmolado pero en la segunda venida de Jesucristo Jesucristo ya no viene como un cordero Ya no viene a pagar el precio de, del pecado Ahora viene a traer justicia Y en Apocalipsis esa segunda venida de Cristo Es conocida también como Jesucristo el león de Judá Fíjate que hay analogías diferentes Cordero al león de Judá Y esa es de la segunda venida de la, Del cual el apóstol Pablo está hablando a cual le fue designada y también se nos hace a Jesucristo como un juez Y después toca la resurrección quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Este juez, este león de Judá vino a esta tierra, murió, padeció por todos nosotros pero resucitó porque él es el hijo de Dios Porque él venció a la muerte porque ahora nuestra fe está completa y nuestra justificación está completa en Jesucristo Es impresionante cómo el apóstol Pablo toca esto Y después nos dice el versículo 32 Pero cuando oyeron, los de la, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos Unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez Un grupo se burlaba de este parlanchín, de este parlante, de este palabrero porque su espíritu, su corazón no estaba dispuesta en aprender realmente quién es el verdadero Dios Pero había un grupo que estaba interesada y que a lo mejor no creyó a la primera Pero que posteriormente iba a creer en el Dios verdadero Y después nos dice el versículo 33 y así Pablo salió de en medio de ellos pero no fue un fracaso Muchos historiadores, muchos teólogos consideran esta forma en la, que, en la que Pablo expresa el Evangelio con los atenienses como un fracaso Pero yo puedo decir que no es un fracaso y que es una experiencia y es una forma de aprendizaje para nuestras vidas Porque nos dice el versículo 34 Mas algunos creyeron, cuando hace referencia a más algunos eran pocos a comparación de los que habían en el aeropago a comparación de los que habían en el Gelaguetza, en el auditorio A lo mejor de, de unos cinco mil, a lo mejor 50 creyeron, a lo mejor cinco creyeron Pero creyeron, pero fueron salvos Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Aeropagita Una mujer llamada Damaris y otros con ellos Cuando tú y yo hablamos del Evangelio muchas veces nos sentimos frustrados porque de 100 personas a las cuales hemos hablado solamente una se ha convertido Pero ese es un trabajo en el cual Dios te va a honrar Porque si tú y yo alguna vez exponemos como en el caso de Pablo a cientos de personas Y solamente una se, se convierte para mí esa ya es una ganancia La alma de un hombre siendo salvo 
porque no hay precio y no se puede comparar la alma de una persona siendo salva a otras cosas entonces muchos dicen no es que Pablo le faltó meter más a Jesucristo en la cruz pero yo puedo aprender muchas cosas de estos versículos que se nos describen de Pablo yo espero que también tú hayas aprendido mucho de estos versículos que sea una enseñanza para nuestras vidas y tú y yo vivamos una vida práctica no avergonzándonos de nuestra fe sino hablando de Cristo ponte de pie en esta tarde y vamos a cerrar este este servicio con una oración y después vamos a entonar una alabanza Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre Señor te damos las gracias gracias por esta palabra gracias Señor por esta enseñanza que es para nuestro provecho que es para nuestro espíritu hemos aprendido muchas cosas bien importantes ayúdanos a permanecer firmes en ti a permanecer fieles a ti Señor quita de nosotros toda idolatría que podamos tener no solamente a cosas a literales como estatuas de madera o de piedra o de oro sino a toda esa idolatría que me hace quitarte el tiempo que tú mereces en mi vida Señor yo te pido Señor que tú ayudes a, a mi vida a la vida de los hermanos que hoy está aquí a ser mejores cada día a ser como Pablo un, una, un apóstol valiente que tú y yo seamos discípulos valientes Señor dispuestos a hablar de las personas de ti de tu amor y de Cristo aunque no te conozcan aunque no sepan nada de ti Sabemos que a través de la creación podemos manifestar y podemos verte claramente Señor Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso Señor Toca nuestras vidas y toca nuestro corazón Señor Gracias Señor porque tú eres bueno en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús Te damos las gracias en esta hermosa tarde Señor, amén